Goedemiddag dames en heren, het is donderdag 11 mei 2017. Welkom bij Nieuws 1. Het DNA-lid Ronald Hoogaert is van oordeel dat de oppositionele partijen misbruik maken van de vakbeweging om buiten het parlement met demonstraties voor hen een politieke strijd te voeren. De politieke strijd moet volgens hem in het parlement gevoerd worden. Ik zeg, je bent gekozen door en voor het volk. Dan als je werk daar hebt, dan moet je dat doen. Je hmm. kan niet wachten totdat de coalitie 26 stemmen heeft opgebracht of handtekening heeft opgebracht. Want een vergadering begint pas wanneer er quorum is. Dus tenminste 26 stemmen. Ja. En daar kan je niet op wachten. Hmm. En wat, wat zie je gebeuren? Wanneer eigenlijk de wetten komen en het blijkt dat ze, uh, er zijn ook goede wetten, ja. dat ze lopen, lopende zijn... Hmm. Dan zie je dat de oppositie inderdaad meedoet en mee gaat stemmen. Maar ik zou je zeggen dat bij de stemming vaak de oppositiebanken leeg zijn. En dat vind ik immoreel. Ja, er zijn ook protestmanifestaties aangekondigd. Kijk u. Ja. Uh, overal ter wereld. Waarbij de vakbeweging ook wordt aangemoedigd om mee te doen. Dus de vakbeweging wordt aangezet. En laat mij u aangeven hoor. Laat me dat ding zeggen hier. Je hebt een assembleelid die constant in alle groepen loopt te schreeuwen. Daar hoor je hem praten over armoede, armoede, my pina. Bautam gwe. Maar de man leeft op geoccupeerd grond. Tenminste 2 hectare. Ongeveer 2 hectare, laat me het zo zeggen. Geoccupeerd grond. En ik kan je zeggen, daarop kan je 40 woningen voor arme mensen bouwen. Met een, een, een persielgrootte van ongeveer 400 meter infrastructuur. Ja. Een parlementariër die zie. Ebari Erigeri, hij was ook in de regering. Tigri Barba zeg ik, dat moet duidelijk zijn. Ja. Hij was ook in de vorige regering. En heeft ook meegedaan met van alles en nog wat. Ik heb zo'n stapel van hem, maar laat dat wat ik wil zeggen... Dat je leeft op geoccupeerd grond. Je brokken hier infrastructuur in Nabirti. Je moet een beetje schotten aan de muur van Oost-Duitsland en West-Duitsland. Dat je corrigeert een straat. Dat je gaat mee in een protest met die mensen. Dat is een traddoel. Je hebt nog een doel. doel. Ze moeten je hef aan de armoede van het volk op. Nog een doel. Het enige doel is dat je in de golf kan tekenen morgen. Dat is eigenlijk een heel fit die politiek aan een vakbond. Want eigenlijk. De man gebruikt de, de vakbondman, de boy Swatje. Hmm. De man gebruikt de man voor de politiek fit. Stichting Stiwewa, die al 40 jaar bezig is met buurtwerk in Paramaribo Zuid en met name Wintiwai, heeft onlangs bezoek gehad van president Desiree Bouterse. Robbie Berghout, de voorzitter van Stiwewa, zegt dat er een aantal problemen onder de aandacht zijn gebracht van de president. Op basis van de, van de onderzoekingen die we doen, hmm. stellen wij vast welke problemen er in de wijken van die regio zijn, ja. in de buurten ja. van die regio. Ja. En dan richten wij ons op de problemen. Dat kan zijn ontwatering, het kan ja. zijn uh, uh, huisvesting, het kan zijn criminaliteit, hmm. het kan zijn slechte prestaties van leerlingen, uh, uh, noem maar op. Ja. Stuwa pakt het buurtwerk okay. ruim op. Ja, dat is buurtwerk. Uh, nu weten we dat de president op bezoek was. Ja. Is hij uitgenodigd door jullie of uh, hij, heeft hij gevraagd te komen? Hij, hij, hij heeft ons gevraagd om te komen, ja. omdat hij van mening is ja. dat hij zoveel van ons heeft gehoord. Ja. Uh, laat me dit ook zeggen, we staan al 40 jaar en Stuewa heeft van elke regering steun ontvangen. Nooit hmm. heeft de regering ons geblokkeerd, nooit. Hmm. Maar ik moet in alle eerlijkheid toegeven dat de regering Boutense ons veel meer heeft gesteund. Dus om het in kilo's uit te drukken, als de voorgaande regering ons heeft heb gegeven aan een 8 kilo reis en ja. een 10 kilo reis, heeft Boutense ons 15 kilo gegeven. Ja, ja? Ja. We krijgen dus voor alle regeringen steun, hmm. maar van deze Boutense moeten we gewoon toegeven ja. dat deze regering ons veel meer steunt hmm. dan alle voorgaande ja. regeringen. Ondanks een uh, moeilijke financiële crisis. Ondanks een moeilijke financiële en de crisis. Ja. 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 In de lobby eraan wordt dat in. Nee, nog minder lobby eraan. Maar, maar we hebben er geen last van. In onze relatie met, met, met de overheid tot nu toe lopen de zaken vlot. Ja. Ik moet de waarheid zeggen. Ja. Ja, dat is de nacht de waarheid. Ja. De zaken lo lo lopen vlot. Tot nu wil ik weten, de president was er op bezoek. Ja. Wat hebben jullie hem uitgelegd over 
de problemen? Wat, wat, wat nou, hebben wat we in, 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 zo scoif, in, zo scoif, ja, in, in ons, in ons kort betoog hebben we inderdaad hem voorgehouden welke problemen er in de regio zijn. En we hebben ons wensenlijstje mm -hmm. naar voren geschoven. En het is heel kort en krachtig. Het is twee wensenlijstje. En het is twee wensenlijstje voor hem. Drie punten maar. We hebben nog gezegd, luister, ons kapotte buurtcentrum, want we hadden een buurtcentrum. We bestaan al 40 jaar. Mensen zeggen, mm. onderhoud is behoud. En wat is dan nog een onderhoud? Dat gebouw is totaal bouwvallig, het ligt mm -hmm. met de grond gelijk. Dus we hebben wel een nieuw centrum hebben. Ten tweede, we hebben, we hebben behoefte, grote behoefte aan een basketbalveld daar. Mm -hmm. En ten derde hebben we hem gezegd, van Luisterpres, rondom het sportveld van ons, Jaap Gotro, bijna twee meter breed. En we hebben een atletiekband nodig. Ik vind dat wel goed, gesloten regering. Binnen, mm -hmm. binnen twee meter aan grond, daarboven, kunnen we een atletiekband en, en, mm -hmm. en zetten. Dus die drie dingen, ik herhaal. Buurtcentrum, weer herbouwen. Twee, basketbalveld met speeltuin hmm. en een atletiekbaan. Ja. En ik moet je eerlijk waar zeggen, ik ben gigantisch geschrokken van de slagvaardigheid van de pres. Want we hebben zaterdag met de pres gesproken. En maandag werd ik gebeld. Vandaag is uh, uh, ja. donderdag, ja? ja. En ik ben maandag gebeld om te melden dat de zaken in, uh, in werking zijn gezet. Hmm. En gisteren, eer, dinsdag heeft de minister van voor Openbare Werken ons uitgenodigd in opdracht van de president, dat hij de opdracht van de president heeft om uh, nu met zijn technische staf te komen kijken of metingen te doen mm -hmm. uh, om het uh, uh, wensen, realisatieproces van onze wensen in gang te zetten. Dus pre okay. pres, pres en de zaterdag en dinsdag was mm. de minister van Openbare Werken daar met zijn staf, ja. de man Marki Marki Sani. Mm. Dus <laughs> dat okay. de realisatie... Oké, snel. Niet zelfs kreeg ik snel. JCI Suriname heeft tijdens een gisteravond gehouden ceremonie de awards uitgereikt aan de 10 most outstanding young persons voor Sranang. Een van de winnaars die ook als beste is uitgekozen uit dit gezelschap is Sabdai Samuel, die met zijn vrijwilligerswerk een bijdrage wil leveren aan voornamelijk de ontwikkeling van het Surinaamse kind. Er zijn een, er zijn een heleboel mensen nog bezig met vrijwilligerswerk. Uh -huh. um, dus ja, alleen, kijk het is een, het is een korps uiteindelijk en dan, dan ben ik nu het gezicht van de mensen die het doen en ja. dan moet ik me weer gaan gedragen. Ja. Wauw, ik weet niet, maar we gaan het proberen, ja. maar uiteindelijk, er zijn een aantal mensen. Oké, okay, in, in welke sfeer moet ik het zoeken, vrijwilligerswerk wat jij doet? Uh, ik, laten we beginnen met sport. En, en, en kijken hoe we dan verder gaan. Maar er zijn een heleboel andere dingen waarbij je ook um, uh, let maar op uh, als iemand hulp nodig heeft uh, voor presentaties en noem maar op. En mm -hmm. dat zijn dus ook een van de dingen dat ik gewoon ja. dus op het podium sta voor mensen ja. en voor organisaties. En, en dat is dat ook kosteloos. En dat is dus in principe Aha. kosteloos. Wat, wat gebeurt nog meer kosteloos? Uh, zwemlessen voor kindertehuizen. Ja. Uh, die doe ik samen met uh, zwemmers die bij mij gezwommen hebben toen. En die samen met Renzo eigenlijk het traject hebben mm -hmm. uh, doorlopen. En Renzo heeft dus een, uh, samen met Apura uh, Networks, hebben ze dus een crowdfunding, hebben ze, mm. zijn ze gestart. En nu geef ik dus aan uh, drie ja. maanden per jaar, ja. uh, heb ik, of tenminste om de drie maanden, ja. ik zeg het verkeerd. We geven drie maanden per jaar per instelling, ja. geven we dus zwemlessen in ja. Parima. En Parima die heeft dus ook weer het zwembad ter beschikking gesteld. Mm -hmm. Uh, verder ben ik met Letitia Fieris de bezig om um, kinderen vanuit Sunny Point, Winty uh, Saron en uh, nu is Domburg erbij, ja. om ze op de zaterdag bezig te houden. Ja. En daaruit voortvloeiend is er dus ook een atletiekvereniging en dan doen we dus mee met de, 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 de normale wedstrijden. Ja. En toen werd het dus tijd om ook de mensen met een uh, bijzondere waardevermindering, zoals ik dat mm. noem, want ik kreeg daar gisteren ook nog even zo'n uh, een, ja. een steek onder water van. Uh, maar kort gezegd, mensen dus met, met een impairment, met mm. een, een beperking, zoals ja, we dat zouden ja. zeggen, die zijn nu aan de orde. En okay. uh, met die ben ik nu bezig. Okay. Sport kun je gebruiken als doel en sport kun je gebruiken als middel. Ja. En we proberen dus beide te tackelen. Mm -hmm. Dat je de een gebruikt om een, een, een waardiger mens te gaan maken in die samenleving, ja. die tegen alles kan, leiderschap leert, in, samen, uh, mm. in net, uh, teamverband leert werken, netwerken, noem maar op. Iedereen heeft die, die kans om, om, om dat aan te leren door sport. Ja. En, en ja. daar staan we gewoon voor. Volgens Safira Arenhem, vicepresident van JCI Suriname, komt er nog een vervolgtraject voor drie van de winnaars die zijn geselecteerd 
amans land internationaal te vertegenwoordigen. Mm. Er zijn dus drie winnaars ja. die, worden genomen, die worden opgestuurd. Mm -hmm. En dus Sabda is Sabda natuurlijk is de eerste. Uh, twee is Anthony Bischoff, die mm -hmm. van technologische ontwikkeling. Ja. Dus hij had echt over ICT uh, mm -hmm. gesproken. En als derde is Jill Champagne, die mm -hmm. een categorie cultuur, omdat zij dus een brug wilde vormen, of Precies. wil vormen, ja. dus uh, uh, televisie okay. in Suriname ja. en zo. Ja. En die drie gaan we dan nomineren voor het na na uh, internationaal GCI, mm. die OIP programma. Ja, en ja. Uh, dus dat is dan niet in Suriname, maar dan, ja, dan, dan gaan ze vliegen en alles, nou, alle moet, kosten je, worden betaald. Nou, ja klopt, dat is wel waar, maar, <laughs> maar ik, ik moet, ik moet wel moet, zeggen... Jullie moeten ze niet in de kosten jagen toch? Ja, nee, nee, nee klopt, <laughs> maar het is, het, het, um, wanneer ze genomineerd mm -hmm. zijn, dus wanneer we ze hun nominatie opsturen ja. internationaal, moeten ze daar ook nog gekozen worden, want ja. je hebt meer dan 120 landen die meedoen. Mm -hmm. Dus als zij echt volgens de organisatie zoveel impact hebben gebracht, ja. dan um, kunnen zij inderdaad ook tot de top 10 en dan ja. sturen okay. we ze weg. Okay. Volgens de internationale berichten gaan er beelden viraal van een violist die het nationale volkslied speelt tijdens rellen in Venezuela. De man blijft gretig verder spelen terwijl de rookbammetjes om zich heen vliegen. Al sinds begin april wordt er in Venezuela bijna dagelijks geprotesteerd. Maduro's tegenstaanders eisen al vanaf het begin Maduro's aftreden, al is het protest nu vooral gericht tegen de grondwetswijziging. Caprilus verloor in 2013 de presidentsverkiezingen nog net van Maduro. Het parlement besliste onlangs dat hij 15 jaar lang geen presidentskandidaat mag zijn. Daarnaast is de oppositie woeden vanwege de recente beslissing van het Hoge Rechtshof om de macht van het parlement over te nemen. Die beslissing werd onder internationale druk teniet gedaan. Honderden vrouwen hebben op de Mexicaanse moederdag uitleg geëist over het lot van hun ontvoerde kinderen. Rond de 500 moeders trokken van het monument van de moeders naar het onafhankelijkheidsmonument in Mexico stad. We eisen dat de regering iets onderneemt, dat de autoriteiten zich inspannen om mijn zoon terug te vinden. Aldus Sandra Alfaro Cruz. Haar destijds 18-jarige zoon was in 2015 in de deelstaat Mexico verdwenen. In Mexico worden meer dan 30.000 mensen vermist. Vaak werden ze het slachtoffer van criminele bendes. Hun lot wordt zelden opgehelderd. Nabestaanden verwijten de overheid niet betrokken genoeg naar de ontvoerde kinderen te zoeken. Op deze moederdag wil ik mijn zoon zeggen dat ik van hem hou en dat ik hem zal vinden, zei Maricel Alvarado uit de deelstaat Nuevo León in het noorden van het land. De demonstranten toonden foto's van hun vermiste kinderen en skandeerden. Levend hebben jullie ze genomen, levend willen we ze terug. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren in het Witte Huis de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Larov, ontvangen. De ontmoeting verliep volgens het staatshoofd zeer goed. Larov is de hoogste Russische functionaris die Trump ontmoet sinds hij in januari president werd. De Russische bewindsman ging aanvankelijk naar Washington om zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson te ontmoeten. Zij spraken elkaar voor Larov bij Trump langsging. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump nog goede relaties met Moskou in het vooruitzicht gesteld. Maar die warme vooruitzichten zijn inmiddels weer verkoeld, ondanks de beschuldiging van de democraten als zou Trump een marionet van zijn Russische ambtenoot Vladimir Poetin zijn. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zei vooraf dat Trump en Larov het over Syrië en andere internationale zaken zouden hebben. De twee hadden het naar verwachting ook over de vraag wanneer Trump en Vladimir Poetin elkaar zullen ontmoeten. De ontmoeting valt middenin de opschudding die is ontstaan nadat Trump de avond ervoor FBI-directeur James Comey op staande voet ontsloeg. Dames en heren, we zijn gekomen aan het eind van deze Nieuws 1 uitzending. Bedankt voor uw aandacht en een fijne dag voor u.